Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam hari Sabtu So anda semua buat apa hari ni? Hmm. So ini bukan schedule punya live chat So saya cuma nak um, apa Ada sedikit masa terluang Sebab inilah salah satunya weekend yang saya free Sebab most of the time weekend saya ada kelas Bukan saja training yang saya buat di Reski Academy Saya juga ada kelas di UTM okay, Macam tahun Next week ni nanti tiap minggu ada kelas di UTM ya? Sebab saya uh, kelas kat UTM ni ada kelas weekend, ada kelas malam, ada kelas hari biasa So masa saya agak pack uh, Bukan pack lah, memang, bukan agak pack, memang pack uh, So saya letak dekat situ title, topik saya nak bincang Bukan bincang ni, eh. saya letak situ topik yang saya live hari ni lah berkenaan siapa Dr. Siti uh, Sebab um, kepada yang dah datang training saya mungkin mengenali lah siapa Dr. Siti Tapi kepada nak tak mengenali, saya nak memperkenalkan dirilah ha, eh, supaya uh, you all lebih kenal, so kita boleh lebih mesra, lebih rapat kan okay? so siapa saya, siapa Dr. Siti ni, nak tahu ke? Uh, so, saya, uh, so ini unshadow, so viewer masih uh, build up eh? ok tak apa, you all boleh tonton kemudian tak ada masalah ok saya ialah um, saya sekarang bekerja di um, UTM Razak School of Engineering uh, UTM Kuala Lumpur School of Engineering and Advanced Technology uh, dan pada masa sama saya juga adalah research consultant uh, di uh, Reski Academy ataupun Reski Training and Solution yang mana mereka menguruskan semua perkara berkaitan dengan produk saya dan juga training-training um, di bawah Modul-modul uh, saya lah eh. Okay so um, uh, Saya join UTM ni Sejak 2007 uh, Okay saya baru Almost um, 11 years lah Sebelum saya join UTM Saya ialah uh, Bekerja di industri Selama 8 tahun Di industri property management and facilities management Okay selama 8 tahun Lepas tu baru saya join UTM Bila saya join UTM Uh, saya tak ada PhD lagi masa tu So UTM minta saya buat PhD D, uh, Dan ditaja sepenuhnya oleh UTM di, Saya buat PhD di Salford University Manchester United Kingdom Selama 3 tahun setengah 42 bulan saya siap hantar hardbound Viva saya uh, minor So minor di um, School of Environment School of Build Environment Uh, masa tu kalau kalau minor sebulan correction So minor saya, uh, correction saya minor dia siap dua hari je So bila saya balik tu So saya dah balik ke Malaysia tu Memang complete hantar hardbound dalam masa 42 bulan Okay um, So saya Bila saya buat PhD Saya pun macam anda semua Pasal saya tak ada background knowledge dalam buat research So masa saya buat PhD lagi Saya memang ada cita-cita Nak buat buku Sebab saya kata saya tak nak orang lain Menghadapi kesusahan yang sama seperti saya okay, Sebab saya faham Tak nak baca jurnal macam mana nak, Especially research methodologies Memang saya kata Ramai orang struggle uh, Ramai kawan-kawan saya kat Malaysia pun Masa tu kontak-kontak cakap Okay tak apa um, uh, Especially kualitatif Macam Um, saya tak tahulah Mungkin um, School of thought Ataupun cara Mereka menerima sesuatu ilmu Macam bila di West, di UK Kualitatif ni Dia memang dah well known Kalau you buat kualitatif You kena discuss pasal Paradigm Filosofi uh, Kat Malaysia uh, Mungkin belum diterima Tak benda tu Tak uh, menyeluruh lagi Mungkin ramai orang tak tahu So saya nak bagi tahu Macam berdakwah lah So kualitatif pun sama juga Dia bukan main pakai buat je Dia pun sama macam kuantitatif Dia ada rukun-rukun uh, dia yang nak kena ikut uh, Bukan main belasah je tak uh, Sebab tu dia pun rigor juga Dia punya research um, Dia punya output Rigor, robust Tapi kena follow lah rukun-rukun Dalam kualitatif tu Okay so saya nak share dengan you all So saya balik sini um, Balik habis PhD April 2011 okay. Balik um, Saya dengan apa uh, nak menyesuaikan diri dengan kerja dan sebagainya saya masih dengan nekat saya saya kata saya nak buat buku uh, sebab tapi saya nak self publish saya tak true university sebab saya nak buat buku tu mengikut kefahaman yang mudah orang baca boleh faham dan orang tak takut uh, sebab dia kan ilmu ni buku macam ada buku yang mudah faham ada yang buku uh, 
sangat advance so kita kena ikut kita punya level okay so why not i do some one book okay a book that start with yang dia mudah orang nak faham so saya tunjukkan ya saya tak belum pernah lagi saya buat live pasal saya tunjukkan produk saya yang awal sampai yang sekarang lah so ini adalah buku pertama saya nipis je okay uh, so nipis je Tajuk pun wah macam tajuk dia dahsyat sangat. Ha, sebenarnya cerita pasal kualitatif je, pasal paradigm. Okey, buku pertama saya. Tahun 2013. Ha, masa tu saya uh, publish um, seribu, seribu copy. Ha, kita print seribu, kita kita print, ha, kita produce. So, saya terkejut sebab buku tu habis. Sampai, sampai ke Sabah Sarawak. Masa tu, buku ni saya dia... Tak ikut standard yang saya nak Saya um, You know Saya lah Saya pun tak ada bajet lagi masa tu uh, Baru nak cuba-cuba So saya kata um, Janganlah jual buku ni mahal sangat saya, saya kata sebab Kualiti tu tak berapa bagus Tapi ada orang beli sampai RM50 pun sanggup uh, So saya tahu maksudnya Ada permintaan uh, Maksudnya benda ni dia perlukan Ramai orang nak uh, Sebab masa tu saya minta pendapat daripada mentor saya Mentor saya tu ialah saya punya Um, lecturer daripada fakulti FGHT uh, Profesor Dr. Syamuddin Sebab dia masa degree, masa saya master Sebab saya budak diploma je full time Bila degree dengan master saya part time Masa saya bekerja So I know all the hurdles, the challenge Masa buat part time You nak bahagikan masa dengan majikan you Dengan family you Dengan tanggungjawab you sebagai student Memang mencabar lah okay, So dia kata Siti My advice, do buku yang dia bukan terlalu formal, very casual. People can understand. It's like reading a storybook. So, itu approach saya. Okay. So, ni buku pertama. Okay. Buku habis. So, saya tak nak. Saya kata jangan publish lagi. Saya tak nak. Saya nak improve. So, this is my second book. Uh, ini second book. Yang ini colour kat dalam ni. Memang mahal sikit lah. Uh, tak setebal buku sekarang. Tapi, ini adalah kualitatif study dengan ambivotent exploration. Ha, tapi dia full color okay. Kat dalam dia color Dia punya dia punya And vivo capture semua color Ini tahun 2014 ha, Setahun lepas tu okay. 2014 ha. So sama juga Bukan sama juga um, Yang ini ok saya saya puas hati cuma And vivo 11 keluar So saya update lah buku saya 11. So this is the new one lah Ok Yang Bila kita terima komen, kita improve. Lepas tu kita tambah interview analisis di dalam buku ni. So, ini yang terbaru. Okay. So, buku saya ni, um, bukan saya cakap lah. Bila kita, so buku ni dah 8,000 unit terjual. 8,000 kan? Eh? Kita 8,000 ke 7,000? 8. So, kita akan print lagi. So, buku ni dah terjual 8,000 unit. Um, so saya tunjuk sikit uh, So dalam buku saya ni Kita banyak figure Kita banyak diagram So mudah okay, Saya tak tahu anda nampak ke tak uh. Mudah nak um, Ingat, mudah nak faham Sebab saya tak tahu lah Saya jenis orang yang Tak suka baca buku ayat kecil-kecil tu Saya suka baca tulisan tu nampak jelas Lepas tu banyak diagram Yang mudah difahami Okay, so yang kita ada kat sini Kualitatif research Interview analysis Okay kalau you guna NVO macam mana Manual macam mana Sebab software tu Kalau kuali ni software tu Bantu you untuk manage je uh, You yang kena fikir Macam mana nak suruh software tu buat Teknik tu diinterpretasikan oleh you Bukan oleh software tu So uh, Step by step NVO kan uh, So kalau ikut step by step ni InsyaAllah memang boleh buat lah Tak ada masalah Memang sangat clear okay. uh, yeah, Diagram hmm. okay, Sangat Saya memang orang Orang visual Nampak lebih jelas So saya suka tengok okay, So ni buku Yang saya yang yang, yang baru lah Yang, yang um, newest okay, Updated So buku ni Pasal hari tu banyak sangat Terlalu banyak permintaan Suruh buat versi BM Bahasa Melayu So kita buat bahasa Melayu Actually it's translation Tapi disebabkan yang ni tak ada kualitatif Eh tak ada kualitatif, tak ada NVO Yang ni ada NVO Yang ini saya tak buat Sebab saya kata no Kalau setiap kali NVO update software Saya nak kena update buku baru So yang ni saya nak kekalkan dia macam ni So saya tak letak NVO Jadi kita tambah 3 chapter baru uh, Dalam buku ni Kita tambah 3 chapter baru 
So basically sebenarnya buku ni um, Starting daripada student degree pun, student diploma, even poli pun boleh beli Cuma kalau poli ataupun uh, undergrad kita akan cakap You can um, tinggalkan bab filosofi tu lah Bab data jenis macam mana, prima, sekuda, uh, kuali, nak, nak analyze semua You boleh ambil, tak ada masalah sebab very straight to the point yeah? uh, Itu je So macam uh, Okay macam ni ya eh? uh, so, Memang kita banyak jadual kita banyak jadual so san, uh, mudah faham ah yang ini yang mahal ni yang ini yang mahal ni ah kalau saya datang kelas saya saya memang akan terangkan pasal ni contoh bukti pemetaan kepada teori ni bab um, theoretical transparency part of reliability kalau dalam kualitatif okey uh, so saya juga bagi contoh uh, so dalam ni chapter yang pertama ialah chapter um, Uh, dan juga kat dalam pun banyak juga uh, Tambahan dalam chapter-chapter sedia ada okay, Credibility penyelidikan uh, Validity, reliability uh, General stability Dan juga saya bagi um, Analisis, contoh analisis Secara ringkas Maknanya kalau budak degree Ataupun master project Ataupun yang you guna kualitatif minor Boleh guna ni Ataupun um, Yang kualitatif analisis Uh, interview analisis yang lebih mendalam untuk kajian kes uh, multiple case tadi pun ada juga kat dalam ni so lebih kepada uh, Dr. Rahim Munah dah pun dah beli buku saya dia dah, dia dah uh, bagi feedback dia kata buku is good, straight to the point, mudah faham so kalau baca buku saya anda tak takut dah pasal research ok so bukan walaupun tajuk dia kajian kualitatif dia bukanlah terus cerita apa itu kualitatif Uh, Syura, Puan Syura, Assalamualaikum uh, Cik Puan Syura, saya kan tak, takut panggil tersalah pula kan Cik Puan Syura, jika nak beli by hand kena datang di office Reski Academy Seksyen 13 Shah Alam dekat dengan Tesco uh, Kalau nak beli by hand sebab saya tak ada dapat di mana-mana Boleh dapat by hand ataupun boleh datang ke sini ataupun boleh posting postage lah Posting Ha, kita memang tak jual kat kedai buku Kedai buku ni siapa dah tahu Trik kedai buku tahulah harga dia macam mana Kedai buku minta ha? MPH pernah pinang saya tapi saya Kata tak takpelah <laughs> okay. Alright So um, so sebab kenapa saya perlukan uh, Rezeki training ni uh, Rezeki academy untuk um, Tackle kita punya Saya punya produk sebab Saya uh, bekerja eh, Saya ada KPI saya di UTM okay, Saya kena uruskan grant Mengajar Admin lagi So Saya tak boleh ha, Kalau saya nak make Dr. Siti punya ni berjaya I had, I need to help my team So uh, so Semua produk Dr. Siti diuruskan oleh Rosky Academy uh, Di Seksyen 13 Syak Alam uh, So dia punya CEO dia atau managing director dia Actually my husband lah So uh, Kalau nak dapatkan buku by hand kena datang kat sini Okay So kebetulan hari ni saya tak ada apa-apa First time, first weekend ni saya free So saya datang kat sini lah, spend masa kat sini So yang ini untuk kualitatif okay. So sebab saya tak nak orang Benda ni, kalau sepatutnya research ni Dia bukan something yang menakutkan, scary um, apa um, Tak nampak cahaya sehingga mana boleh You masuk tunnel pun, dalam tunnel dia ada Cahaya sikit kan, lampu-lampu Untuk guide you sampai hujung tunnel Tunnel, okay So jangan um, Apa, jangan uh, Selalu cakap takut Susah Memang dah tahu susah sebab dia peringkat dia tinggi tak perlu, Tapi tak perlu apa yang perlu ditakutkan pun Sebab banyak resources Bukan saya je, banyak um, Apa, pakar-pakar lain lah Macam pakar mana lain, Dr. Oti Pakar Atlas T, Dr. Ani Munira So kami semua ni, ini adalah saya punya yang rakan-rakan seangkatan Kami sama-sama uh, memperjuangkan uh, hak-hak Cik, hak-hak, hak-hak asasi Hak-hak um, postgraduate student Kami sebab kami punya niat ikhlas, kami nak bantu Nak memudahkan you all punya journey So sebab um, benda, kami rasa tak sepatutnya benda tu susah okay? Dan tak susah pun sebenarnya Ada benda lebih macam kita hidup ni, kita jangan terlalu It's not about complicated Ataupun hard Memang hidup ni ada challenge 
untuk menjadikan kita lebih baik. Selagi kita hidup, kita pasti akan ada challenge. Walaupun kita kaya ke, miskin ke, senang ke, susah semua, all is a challenge. Actually, kita adalah seorang diri saja. Macam ni kita nak handle uh, all this, our surrounding. Okay? So, itulah pasal saya, Dr. Siti. Oh, lupa. Saya pun ada juga, kalau you all, saya ada juga buat kelas-kelas di Rescue Training. Antaranya kelas uh, mencari gap, kelas literature review, macam mana nak bina theoretical framework, conceptual framework, apa dia qualitative research, apa approach-approach yang biasa digunakan di bawah qualitative research, kelas en vivo, okay, kelas persediaan viva. Okay. So, antara kelas-kelas tersebut, ada dua kelas yang saya dah rakam, kita record DVD. Okay. So, kalau tak dapat datang training, boleh beli DVD. Ah, DVD ni satu hari lah kira you menghadap saya satu hari dalam macam dalam kelas Ini untuk qualitative research dan interview analysis Maksudnya dalam ni kita ada kalau tak saya kita ada tiga DVD uh, HD uh, So dalam ni kita dalam kelas tu saya terangkan uh, paradigm of qualitative Apa beza kuanti kuali macam mana pendekatan mix method Apa lagi Uh, saya ceritakan enam approach yang biasa dalam kualitatif tu Apa kelebihan dia Apa definition dia Apa kelebihan witness advantage Macam uh, ethnography, grounded theory, phenomenology uh, Apa lagi uh, Case study, survey approach okay? uh, Yang tu dalam ni Lepas tu macam mana nak analyse data Macam mana boleh achieve validity So yang ini um, Fully English tapi jangan risau Fully English yang mudah difahami Coming soon kita akan, kita dah ada dah untuk BM punya Cuma kita tak siapkan lagi video dia Yang ni fully English Okay, harga semua boleh tanya dengan Kat situ ada nombor 013-476-0291 Untuk sebarang order ataupun nak beli Boleh contact that number 013-476 Okay, so sorry ada gangguan So DVD yang kedua adalah Literature Review Theoretical Framework Conceptual Framework Boleh beli juga Yang ini half day Yang ini kelasnya half day So yang ini tadi kelasnya one day So kalau berminat boleh um, Tinggalkan nama ke Tanya ke kat komen Kalau tak sempat nombor nanti Nanti saya punya team akan respon lah Okay So that's a little bit of myself So saya harap perkongsian ini dapat uh, Membantu anda Mengenali siapa saya Okay So saya doakan yang baik-baik untuk anda Semoga anda Graduate on time Kalau tak on time pun saya doakan tol Peganglah pada prinsip Agna akan siapkan PhD, anda akan buat PhD untuk habiskan insyaAllah ok bila kelas untuk student PhD ok Cik Puan Mawa ok akan datang ni kita ada kelas application and vivo and vivo application untuk literature review dan juga qualitative analysis itu hujung bulan ni 25 November kita setiap bulan kita ada training kat sini um, berdasarkan kepada kelas-kelas modul saya tadi lah Uh, tiap-tiap bulan kita ada satu kelas So um, You nak kelas LR ke QRM ke Literature review ke Case study ke So kat situ boleh mention nanti uh, Kita punya team akan call juga Selalunya kita akan letak uh, Announcement dekat page lah uh, Boleh tengok dekat page Okay So uh, itu saja dari saya uh, So nantikan uh, FB Live Isu yang saya akan bincangkan Berdasarkan komen-komen yang you all dah tinggalkan minggu lepas okay, Saya akan pick one dan saya akan uh, Sharekan tips Ataupun uh, panduan Ataupun experience saya okay, okay, Assalamualaikum Jumpa lagi